अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ नमस्कार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने पिछले 19 साल के करियर में एक के बाद एक हिट फिल्में दी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे वर्सनल एक्टर ऐसा एक्टर जिसे आपने एक्शन फिल्मों में देखा कॉमेडी करते हुए देखा इमोशनल कैरेक्टर्स करते हुए देखा और फिर उन्हें राजनीति के कैरेक्टर करते देखा मैं आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन को अजय देवगन शुरू करें इल्जामात और सवाल का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज के जज अंशुल चतुर्वेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए शुरू करिए और इससे पहले कि इल्जाम लगे पहला अजय देवगन पर उनसे सफाई मांगे उनके कारनामों के बारे में एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह मुकदमा चला जा रहा है फिल्म स्टार अजय देवगन पर आज से 19 साल पहले अजय देवगन ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे जबरदस्त हिट होगी मैंने दिल भी तुम्हें को दिया है अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न तुझे मैं प्यार करूं इसके बाद अजय देवगन की फिल्में जिगर दिलवाले सुहाग और विजय पथ बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई महेश भट्ट की फिल्म नाजायज में अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग की तारीफ हुई जख्म और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा हम उसका विरोध करेंगे असेंबली में बॉम्ब फोड़कर बॉम्ब फिल्म की, की बोलते हुए आमिर खान के साथ अजय देवगन की इश्क कॉमेडी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब में अजय देवगन ने एक्शन रोल किया एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्यों वो साला जख्म पे जख्म देता है और तुम जख्म पे प्यार से मरम लगाती हो सलमान और ऐश्वर्या के साथ हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन ने एक इमोशनल कैरेक्टर प्ले किया पिछले दो तीन वर्षों में ऑल द बेस्ट में अजय देवगन का कॉमिक रोल लंडन ड्रीम्स में विलन की भूमिका और राजनीति में पॉलिटिशियन के कैरेक्टर रोल को लेकर अजय देवगन चर्चा में रहे अब अजय देवगन खबरों में हैं अपनी नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की वजह से हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोहित कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चल लेना तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम अजय देवगन पर आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर आरोप है कि ये फिल्म इंडस्ट्री की कन्वेंशंस को नहीं मानते मैं आपको आपके बचपन की तस्वीरें कुछ दिखाना चाहता हूं ऐसी तस्वीर जिसमें आपने एक लेपर्ड को गोद में लिया हुआ है और उससे ही पता चलता है कि ये दो तस्वीरें हैं आपकी एक बचपन की एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है दोनों में लगता है कि एंग्री यंग मैन है एंग्री यंग किड हाँ एंग्री यंग किड है नहीं इसमें मैं हंस रहा हूँ देखिए इसमें मैं स्माइल दे रहा हूँ स्माइल दे रहा है लेकिन आपने उठाया हुआ किसको एक गोद में ये तो देखी लेपर्ड को उठाया हुआ है ये मैं अपने डैड के साथ शूटिंग पे गया था और वहाँ एक लेपर्ड का सीक्वेंस चल रहा था मुझे जहाँ तक मुझे याद है शायद वो फिल्म नटवर लाल थी अमित जी जिसमें थे तो वहाँ पे वहाँ पे छोटे छोटे लेपर्ड्स भी थे तो तो ये तो हम कह सकते हैं कि बचपन से ही डरना नहीं है ये आपके कैरेक्टर में था 
अगर नहीं भी था पता नहीं मुझे लेकिन अगर नहीं भी था तो आई थिंक ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि कि डरने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता तो डरने से अच्छा है कि फेस करना सीखो और शायद वही आज मेरे काम आ रहा है या जिंदगी भर मेरे काम आया महेश भट्ट साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था उन्होंने लिखा कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे आपने कदम भी नहीं रखा था उससे पहले जो ट्रेड के पंडित हैं उन्होंने आपको राइट ऑफ कर दिया था उन्होंने कहा था कि ऐसी शक्ल वाला हीरो कैसे बनेगा ये मुझे भी बताया था उन्होंने और ऐसी लोग बातें करते थे तब बट अब जो हो गया वो हो गया पंडित गलत हो गए अजय देवगुन सही साबित हुए मैं सही साबित हुआ या यू नो इट्स 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 लक व्हाट आई आई डोंट नो बट जो भी है वो तो गलत हो गए क्योंकि उस समय उन्होंने कोट किया यश जौहर ने कहा था कि ये कैसे हीरो बनेगा नसीरुद्दीन शाह को बाद में कहना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई इस लड़के को एसेस करने में मैंने भी सुनी ये बातें जो आप कह रहे हैं बट uh, मेरे सामने लोग बहुत पॉजिटिव थे अच्छा कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जो 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 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे uh, और जिनको ऐसे लग रहा था कि आई वॉज डूइंग द राइट थिंग तो आई डोंट नो वॉट टू से अबाउट दैम ऑल्सो अनिल कपूर का किस्सा मैंने सुना कि जब वो फूल और कांटे रिलीज हुई थी तो प्रीमियर पर आने वाले बड़े स्टार्स में वो अकेले थे और उन्होंने आपसे कहा था कि उनकी फिल्म उस समय रिलीज़ हो रही थी लम्हे उन्हें कहा था ये गलती कर रहे हो कि इतनी बड़ी लम्हे के साथ ये फिल्म रिलीज हो रही है एक्चुअली uh, उन्होंने ये कहा था और उन्होंने अपनी तरफ से बिकॉज आप सिंस आई वॉज अ किड मैं अनिल जी को जानता था तो उन्होंने एक्चुअली आके मुझे बोला कि आप न्यू बॉय न्यू गर्ल नया प्रोड्यूसर नया डायरेक्टर लम्हे इतनी बड़ी पिक्चर है तो तुम इसके सामने मत आओ उनकी तरफ से एक, एक अच्छा एक जेस्चर था फिर उन्होंने ही मुझे जब वो एक डेढ़ साल बाद मुझे मिले तो बोले यार ये तो उल्टा पड़ गया यार मैं तुझे बता रहा था सो इट वाज वेरी पॉजिटिव थिंग मतलब कि एक एक अच्छी सलाह दे रहे थे और जब वो जब उल्टा हो गया तो खुद ही आके मुझे बोला यार यार मैं तुझे सलाह दे रहा था उल्टा हो गया हाँ क्योंकि लम्हे फ्लॉप हो गई और फूल और कांटे बहुत सुपर हिट हुई थी जी आपको जब पहली फिल्म में आप उतरे थे और मुझे ध्यान है कि उस समय दो मोटरसाइकिल पर खड़े होकर एक स्टंट सीन करते हुए आपकी एंट्री हुई थी आप आपको उम्मीद थी कि ये फिल्म हिट होगी आप बड़े स्टार बन जाएंगे आ, मैं इतना श्योर था नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म इतनी इतनी बड़ी हिट होगी ये ज़रूर पता था कि फिल्म ठीक बन रही है फिल्म अच्छी बन रही है और फिल्म में जो एक्शन भी है और म्यूज़िक भी है वो वो बहुत बहुत अच्छा है तो लेकिन ऑडियंस का ये रिएक्शन आएगा मुझे मुझे, मुझे लगता है कोई भी नहीं सोच सकता कि इतना कि ये आदमी मेहनत करता है उसी चीज़ के लिए करता है बट uh, सिर्फ होप कर सकता है और uh, मैं भी ये होप ही कर रहा था और मैं बहुत लकी रहा हूँ ये जो फिल्म है मुझे बहुत uh, आसानी से मिल गई मैं अपना मेरे दोस्त थे मैं कॉलेज जाया करता था इट वॉज इट वॉज़ अ हैप्पी लाइफ मैं असिस्ट करता था आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो तो एक दिन कुकू जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन एक्टर मैं थोड़ा कंफ्यूज था इधर उधर आई वाज मोर हैप्पी ऑन द अदर साइड तो एक दिन कुकू जी आए और कहा कि तू मेरे लिए फिल्म कर रहा है ही वाज वेरी क्लोज टू माय फादर और मैंने उनको कहा यार इट्स टू अर्ली आई एम ओनली नाइनटीन अगर करना भी है तो एक दो साल नहीं नहीं तो करा एंड विद इन वन मंथ आई स्टार्टड शूटिंग तो मैं लकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना कोई मेहनत किए बिना यू नो वरना वरना आई सीन पीपल मूविंग अराउंड विद पोर्टफोलियोज और uh, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं uh, लेकिन उस किस्म की मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी और मेरी फिल्म शुरू हो गई तो शुरू पिक्चर करते वक्त भी जो अप्रोच था मेरा कि ये चल गई तो अच्छा है नहीं चली तो मैं अपना पोर्टफोलियो लेके नहीं घूमूँगा फिर मैं जो कर रहा था उसमें वापस चला जाऊँगा जब एक्शन हीरो के तौर पर फिल्में चल रही थी तो उस समय आपने फैसला किया कि नहीं अब एक्शन नहीं करना है और मुझे साबित करना है कि मैं उस समय आ, उस समय इतनी ज़्यादा सोच भी नहीं थी कि कुछ और साबित करना है या कुछ हम सब जो काम करते थे हम मुझे लगता है उस वक्त आप आ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आ, हम जितनी फिल्में करते थे एक, एक वक्त पर आ, तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को एक पाबंदी लगानी पड़ी कि ये एक्टर्स यार बहुत ज़्यादा फिल्में करते हैं आ, बहुत ज़्यादा तो पिक्चरें कम्प्लीट होने को टाइम लगता है तो एक पाबंदी लगाई जाए कि एक्स अमाउंट ऑफ फिल्म ये कर पाएंगे साल में साल में मतलब जब तक इतने इतने नंबर की फिल्में ख़त्म नहीं होंगी आप नहीं शुरू नहीं कर सकते एक्चुअली सबका अप्रोच यही था सब बहुत ज़्यादा काम करते थे और उस वक्त फिल्में भी ऐसे बन रही थी कि चलो एक्शन के चार सीक्वेंसेस डाल दो ये डाल ग्रेजुअली 
things started changing or or cheese tabhi change hoti hai jab audience change hoti hai tab aapke bare mein jab main research kar raha tha to mujhe ye padhne ko mila ki jab aapki action film mein chal rahi thi to aap comedy karne lage ah ye comedy to maine bahut baad mein ki aur jab comedy chalne lagi to aap emotional role karne lage i think usi ka maza hai ki aap aap ek ek genre se dusre genre mein ja sake aur fir wapas us genre mein aaye लेकिन जब जब एक्शन फिल्में चल रही थी और मैंने कॉमेडी करनी शुरू की तो एक्शन फिल्में छोड़ी नहीं तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप को एक अच्छी तरह बैलेंस कर पाऊं कि मैं खुद अपने काम से बोर नहीं हो जाऊं मुझे हर बार कम से कम मैं रीडिफाइन एक सेट से दूसरे सेट पे जब जाऊं तो मुझे ऐसे लगना चाहिए कि यार मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ एक जब आप नया कर जैसे जख्म किया आपने या शहीद भगत सिंह पर आपने फिल्म की लेजेंड ऑफ भगत सिंह ये दोनों फिल्मों के लिए बहुत तारीफ मिली आपको नेशनल अवार्ड मिला एक्टर के तौर पर साबित हुए लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली ये फिल्में जी तो आप अच्छी फिल्म करेंगे तो पिट जाएगी जख्म जख्म एक हिसाब से चली और और जिस किस्म की वो फिल्म थी और जिस ऑडियंस को टारगेट कर रही थी उस टारगेट उस ऑडियंस के लिए वो पिक्चर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया लेजेंड ऑफ भगत सिंह की एक ट्रेजिडी थी मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी फिल्म थी और आज आज भी लोग आके बोलते हैं कि यू नो इट वाज इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड बट उस वक्त पांच भगत सिंह रिलीज हो रही थी और और आप मेरी बात मानिए मुझे खुद लगता है कि हम इंक्लूडिंग माय सेल्फ हम सब एक बफून हो गए थे कि यार एक कंपटीशन में लगे हुए हैं कि फिल्म कंप्लीट करके रिलीज़ करनी है तो उसमें कहीं ऑडियंस भी पुट ऑफ हो गई उसमें जो ख़राब थी उन्होंने अच्छी को भी चलने नहीं दिया और वो पूरा मैस हो गया आपको लगता है वो फिल्म अगर अकेले वक्त पर आती तो शायद मुझे लगता है और आज भी लोग वो 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 फिल्म बार बार देखते हैं और डीवीडी पे देखते हैं और जो भी देखता है वो फिल्म बोलता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर मेड तो फिर कोई ऐसा रीज़न है नहीं कि अगर अगर वो अकेले आती तो नहीं चलती लेकिन ये आपके मन में कहीं था कि ये जो ठप्पा लगाए एक्शन हीरो का इसको मैं हटा दूँ तो दिल दे चुके सन जैसी फिल्म की जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ इस मामले में कि जैसा आपने कहा कि जब ये चल रही है तो आपने दूसरा किया Uh, मुझे सही समय पे uh, सही डायरेक्टर्स के साथ और uh, सही स्क्रिप्ट्स और सही कैरेक्टर्स मिलते गए तो उस उस चक्कर में मेरा वो जो रेपिटेटिव होना है वो नहीं हुआ तो मुझे आज एक 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 इतना बड़ा लीवे मिल चुका है कि आज आज जिस किस्म की जिस जॉनर की फिल्म मैं करना चाहूँ कम से कम वो कर सकता हूँ लेकिन विलन बन जाएंगे आप खलना है आज के ज़माने में आई थिंक आई थिंक कैरेक्टर वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ऑल हीरोज एंड बी बट आई थिंक एवरीबडी सब जितने भी लोग हैं सब कैरेक्टर अगर कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर जैसे मैंने खाकी किया खाकी वॉज अ नेगेटिव रोल आउट एंड आउट नेगेटिव रोल बट खाकी में अप्रिसिएशन बहुत मिली साथ में तो तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंसेस को ये लगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ऑडियंसेस को लगेगा कि ये आदमी कल तो शहीद भगत सिंह का रोल कर रहा था और आज हाजी मस्तान का रोल कर रहा है इसी का तो मजा है इसी का तो मजा है इसी का तो मजा है अगर आप एक ही चीज करते रहे और सिर्फ अगर आप भगत सिंह ही करते रहे तो फिर आप कितनी बार कर पाएंगे चलिए हम ऑडियंस से पूछते हैं उनके क्या रिएक्शन होते हैं आपके ऐसी फिल्मों को लेकर के जहाँ आप यहाँ सेकेंड रो में मेरा प्रश्न ये कि भगत सिंह फिल्म आपकी थोड़ी कम चली बहुत अच्छी फिल्म बेहतरीन फिल्म थी बेहतरीन आपकी अदाकारी थी कम चली अनफॉर्चुनेटली लेकिन क्या आप इतिहास के पन्नों में से और किसी फिल्म और किसी ऐसे कैरेक्टर पे आप पोर्ट्रेट करना चाहेंगे या आप निराश हो चुके हैं नहीं नहीं बिल्कुल निराश नहीं हुआ अगर ऐसा कोई और कैरेक्टर और कोई ऐसा डायरेक्टर ऐसी फिल्म बना रहा होगा जिसपे मुझ मुझे पूरा भरोसा होगा और कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो 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 हमको सबको ऐसे लगे करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा जय जी ये बताइए आपके भविष्य में जो फिल्म करेंगे आप पे तो उसमें किस तरह का रोल होगा आपका देखिए अब इस वक्त अफगान छपा टाइम इन मुंबई रिलीज हो रही जो एक जो एक ड्रामा क्राइम ड्रामा है सेवेंटीज़ पे बेस्ड है उसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसके बाद जो फिल्म रिलीज़ होगी उसका नाम है आक्रोश जो कि एक एक्शन फिल्म है जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर और सीबीआई की ड्यूटी पे है वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ फिर उसके बाद गोलमाल रिलीज़ होगी जो कि कॉमेडी है गोलमाल पार्ट थ्री आएगी तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स चलते रहेंगे तो आपको मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा कैरेक्टर करूँगा या कौन सा कैरेक्टर नहीं करूँगा हाजी मस्तान पर फिल्म जिसका दावा किया जा रहा है वंस ऑफ ऑन द टाइम हाजी मस्तान की फैमिली ने केस कर दिया है उन्होंने कहा कि 
ऐसा मैंने भी सुना दो दो केस के हैं बट आई थिंक अब केस के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता बट हमारा जो कैरेक्टर है हमने सेवेंटीज में जो अंडरवर्ल्ड था उस पर फिल्म बनाई है और जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप स्लाइस ऑफ लाइफ से चीज़ें उठाते हैं आप यू नो रेफरेंसेस उठाते हैं हमारी फिल्म जो है पूरी फिक्शन है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें किसी की लाइफ स्टोरी नहीं है हाँ ये ज़रूर है कि एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं हमने वो रेफरेंस पॉइंट के उस वक्त आप आप रेफरेंसेज उठाते हैं कि सेवेंटीज़ में अगर कोई अंडरवर्ल्ड के लोग थे तो ये थे ये थे ये थे तो उन तो उनकी कुछ चीज़ें आप उठा लेते हैं बट बट उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते वो रेफरेंस तो आता है कि एक दाऊद का कैरेक्टर एक हाजी मस्तान का कैरेक्टर है इसके लिए आई थिंक आई थिंक लोगों ने ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है कि एक दाऊद का कैरेक्टर है एक हाजी मस्तान का रेफरेंस पॉइंट जरूर है बट ना उनकी कहानी है और कहानी जो पूरी है वो पूरी फिक्शन है तो अभी तक आपको भाई का फोन नहीं आया ये रोकने के लिए जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आया कंपनी में भी नहीं आया था अजय इल्जाम बहुत सारे हैं अभी तो शुरुआत हुई है धीरे धीरे हीट बढ़ेगी हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अजय देवगन पर जनता के मुकदमे का एक और अजय देवगन की आंखों में ऐसा सम्मोहन है जो पत्थर को भी सम्मोहित कर सकता है उन आंखों ने हर उस हीरोइन को सम्मोहित कर लिया जिसके साथ आपने काम किया काश आप जो कह रहे हैं वो सही होता <laughs> आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर इल्जाम है कि ये खुद ही अपने दुश्मन हैं। अजय कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अपना घर फूंक के तमाशा देखते हैं क्यों आप सन 2000 में आप पीक पर थे आपकी एक के बाद एक फिल्म हिट हो रही थी आप प्रोड्यूसर बन गए राजू चाचा बनाई और करोड़ों का नुकसान किया आई थिंक हर 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 इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान करता ही है और राजू चाचा ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने लाइफ में नुकसान किया और उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ कि फिल्म अच्छी थी फिल्म चली भी बट जो बजट थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो कवर नहीं कर पाई तो दैट वॉज द ओनली फिल्म फिल्म मैन आई लर्न आउट ऑफ माई मिस्टेक महेश भट्ट साहब ने कहा कि अजय देवगन को उस फिल्म के कर्जे चुकाने के लिए अपनी बोली लगवानी पड़ी Uh, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर uh, अगर मुझ पे कोई कर्जा हो तो सबसे पहले मैंने एक ही काम किया कि uh, अब uh, बहुत ज़्यादा काम करके और जितना जल्दी हो सके सबके कर्जे निकाल दिए और फिर कसम खाई कि अब मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा नहीं ऐसा नहीं है उसके बाद मैंने दो तीन फिल्में और बनाई और uh, सब में आई अर्न मनी एंड फिल्म सब डन वन लेकिन इतनी कम उम्र में आप प्रोड्यूसर बन जाएँ डायरेक्टर बन जाए एक्टर तो आप थे ही uh, कम उम्र मतलब 41 वन ज़्यादा है नहीं एक्चुअली मैंने देखिए uh, मैंने मैंने कोई रूल लाइफ में फॉलो नहीं किया जो मेरे जो मेरे दिल ने कहा मैंने किया है और, uh, और आज मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जो कुछ मैंने किया अपने हिसाब से किया अपने टर्म्स और कंडीशंस पे किया किसी का नुकसान करके नहीं किया uh, अपना uh, नुकसान करके नहीं किया Uh, तो आई एम वेरी हैप्पी वेर आई एम वॉट आई एम बिकॉज दैट्स ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशन ये तो बात सही है कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री के कोई रूल्स हैं उनको नहीं मानते हैं आप किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं आप अवार्ड्स को पसंद नहीं करते हैं uh, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करता हूँ मुझे लगता है लेकिन कई अवार्ड्स ऐसे हैं ज़्यादातर uh, जो 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 मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती फिर मैं उनमें जाता नहीं नेशनल अवार्ड्स लेने तो गए थे आप ऑनेस्टली uh, बताऊं आपको मैं फर्स्ट नेशनल अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुंच पाया था और uh, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उस वक्त मैं ऊटी में शूटिंग कर रहा था और एक ही फ्लाइट जाती थी जो दिल्ली आती थी और वो फ्लाइट उस दिन कैंसिल हो गई uh, तो पहला नेशनल अवार्ड मैं ले नहीं पाया खुद तो माय मदर हैड टू फ्लाई फ्राम बॉम्बे टू गो टू कम टू डेली एंड शी रिसीव द फर्स्ट नेशनल अवार्ड सेकेंड नेशनल अवार्ड लेने जरूर गया था लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं उनसे आपका विरोध है जी एक किस्म से विरोध नहीं है आई बस इतना ही है कि मुझे लगता है कि कि हर अवार्ड सही नहीं होता तो मैं अपने आप को उससे दूर रखता हूँ तो आप और आमिर खान दो ही निराले हैं जिनको अवार्ड सही नहीं लगते हैं जी <laughs> शायद हम लोग गेम भी नहीं खेलते इतना ना खेल पाते हैं दोनों के चीज़ें मैनिपुलेट कर सके तो हम नहीं करते और उनसे मैंने पूछा था वो समझते हैं वो सिर्फ ऑस्कार के लिए फिट हैं इंडियन अवार्ड्स के लिए <laughs> 
तो शायद सही सही कह रहा होगा फिर तो आप भी अपनी फिल्में ऑस्कर के लिए भेजेंगे इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक तो कोशिश नहीं की मैं भी कोशिश करके देखता हूँ और दूसरा जितने भी स्टार्स हैं ये स्टेज शोज में जाते हैं नाचते हैं पब्लिक के सामने ये हमने आपको कभी नहीं देखा आ, ये एक पर्सनल चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है आ, तो मैं आ, मैं ये करता नहीं हूँ और आ, मुझे अच्छा नहीं लगता करना मुझे लगता है कि मेरा काम ज़्यादा कैमरे के सामने है और और एक आर्ट एक टैलेंट है आप उसका एक किस्म से मिस करना मुझे लगता है उसको इसलिए मैं नहीं करता बट हर एक हर इंसान की अपनी अपनी सोच है अपने अपनी प्रायोरिटीज़ है अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है तो जो चीज़ मेरे लिए मुझे सही लगती है वो शायद दूसरे के लिए गलत हो या दूसरे की चीज़ जो दूसरे को सही लगती है मेरे लिए गलत हो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाखों लोग ऐसे होंगे जो आपके इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे इन्हें लगता है कि आपका जो काम है कैमरे के सामने होना चाहिए और पब्लिक स्टेज पे जाके नाचना नहीं चाहिए तो ये, ये मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चीज़ है आई थिंक सो बिकॉज पब्लिक स्टेज पे नाचना और शादियों में नाचना मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा काम नहीं है हालांकि कुछ ऐसे भी एक्टर हैं आपके दोस्त जो कहते हैं कि हम तो भांडे हम तो कहीं भी नाचने को तैयार हैं पैसे भी अब देखिए ये भी एक जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है ये भी एक उन्होंने अपना एक वो बना रखा है कि इससे पहले कि आप मुझे गाली दें मैं अपने आप को गाली दे देता हूँ तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो एक 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 ये भी एक दीवार बनाई है उन्होंने तो उनको भी लगता है कि उनको जो लगता है वो उनको लगता होगा बट आई डोंट अग्री बट जो आपके पहले डायरेक्टर थे कुकू जी उन्होंने कहा कि अजय देवगन की आंखों में ऐसा सम्मोहन है जो पत्थर को भी सम्मोहित कर सकता है आई थिंक ये बहुत बड़ा और खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है और आई एम वेरी थैंकफुल टू टू हिम फॉर मेकिंग फूल और कांटे आज आज उस फिल्म से शुरू किया था मैंने आज उस फिल्म से शुरू किया था मैंने और उनकी वजह से शुरू किया था तो अब ये जो आंखें हैं जिनकी इतनी बात उन्होंने की थी आप उन आंखों ने हर उस हीरोइन को सम्मोहित कर लिया जिसके साथ आपने काम किया आ, काश आप जो कह रहे हैं वो सही होता बट <laughs> या शायद मुझे यूज करनी नहीं आती तो आगे यूज करके देखूंगा मैं मेरे पास में कुछ अखबारों की क्लिपिंग्स हैं कंगना रनावत इन्होंने कहा कि मैं अजय से बहुत प्रभावित हूं और ज्यादा से ज्यादा फिल्म में अजय के साथ करना चाहती हूं दैट्स वेरी स्वीट ऑफर ये पहली पिक्चर हमने साथ में की है और आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट दूसरी हेडलाइन है बिपाशा हुई अजय देवगन से इम्प्रेस <laughs> सर ये सब हेडलाइन है किस <laughs> किस और किस <laughs> तीसरी हेडलाइन है अजय देवगन से मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी है करीना कपूर <laughs> और चौथी अजय सबसे हसमुख इंसान है कोकणा सेन आई थिंक आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स तो सभी को अच्छे लगते हैं थैंक यू <laughs> इनको भी आप शायद थैंक यू कहना चाहें सबसे ज्यादा शरारती है अजय देवगन आसिन देखिए थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी पड़ती है वरना आप एक फिल्म की शूटिंग पे जाते हैं सत्तर अस्सी दिन एक सौ डेढ़ सौ लोगों के साथ आप बिताते हैं अपनी फैमिली के बिना तो अगर आप सिर्फ कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे हंसी मजाक नहीं करेंगे एक, एक रापो नहीं बनता और अगर अगर इफ यू मेक एवरीबडी कम्फर्टेबल आई थिंक एक बॉन्डिंग हो जाती है एक फैमिली की तरह सब हो जाते हैं और काम सत्तर अस्सी दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता और काम भी अच्छा होता है मैंने सुना कि इस एक शूटिंग के दौरान आपने करीना कपूर को बता दिया कि उनके कमरे में एक फटकती आत्मा है नहीं ऐसा ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था बट वो छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं सभी करते रहते हैं यूनिट में सभी एक दूसरे को डराते रहते हैं मस्ती करते रहते हैं और हम ऐसी नई नई जगह क्यों हमारा एक तो काम ऐसा है कि हम बहुत लकी हैं कि नई नई जगहों पर जाके शूट करते हैं और दुनिया देखते हैं तो नई नई कहानियाँ भी बना लेते हैं उन सब हीरोइंस की बात मुझे समझ आती है उनके कॉम्प्लीमेंट भी समझ आते हैं जब काजोल के साथ काम करते हैं उनको भी डराते हैं आप ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं मार पड़ेगी अजय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें काजोल का कितना योगदान है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि आदमी जब इंसान काम करता है या उसकी फैमिली लाइफ होती है तो आदमी अपने काम में तभी कंसंट्रेट कर सकता है जब वो आदमी खुश हो 
अपने घर में खुश हो उसको घर की कोई वरी नहीं हो आ, और इसका क्रेडिट मैं पूरा आ, काजल को देता हूँ क्योंकि क्योंकि शी एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली माई मॉम माई डैड आई बिलीव दैट यू नो वी आर वन वी हैव टू लिव टुगेदर और uh, और uh, मैं बहुत लकी हूँ कि uh, मुझे काजल जैसी बीवी मिली जो सेम चीज़ में बिलीव करती है और आज उनकी बॉन्डिंग मुझसे ज़्यादा है मतलब मैं बाहर रहा हूँ आई फील लाइक एन आउटसाइडर विच विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ तो जब आपको इस किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है आप काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तो आई थिंक आप मैक्सिमम क्रेडिट आप अपनी फैमिली को देते हैं इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट काजोल आपकी आप ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं फिल्म में जितने नाम इन्होंने लिए सभी के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ का कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहे वो हमारे साथ शेयर करें कोई नहीं आपको याद है अपना <laughs> आप कह रहे थे कि आंखों के सम्मोहन को यूज करेंगे लेकिन इस सम्मोहन को यूज करके ही तो काजुअल का मन जीता होगा अब वो पता नहीं कैसे हुआ बट ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी कि यूज करने की यूज करना तो सीख लू मैं क्योंकि कम से कम जब यूज करना हो तो यूज कर, कर सके आदमी अब एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अजय देवगन पर जनता के मुकदमे का आयोजन आप दूसरों को डराते हैं किसी को भूत से डराते हैं किसी को बंदर से डराते हैं नहीं मुझे नहीं डर लगता वो पूछ रहे क्या काजोल से डर लगता है मैं तो नहीं वही आगे मारेगी <laughs> आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर आपकी अदालत में अगला इंसान आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर आरोप है कि ये सुपरस्टिशियस हैं। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें 16 साल पहले आपने एक जर्नलिस्ट फिल्म जान के सेट पर आपने कहा कि मैं सुपरस्टिशियस हूं और मैं अपनी फिल्म रिलीज होने के पहले अपनी फिल्म या रोल के बारे में बात नहीं करता हूँ ऐसा कभी नहीं किया होगा मैंने आई थिंक वो कहीं गलत इन्फॉर्मेशन छपा होगा इतना बड़ा इंटरव्यू उन्होंने छापा है और जिसमें उसने पूरा डिटेल में लिखा कि कैसे आपने कहा पता नहीं और 16 साल पहले तो मुझे याद भी नहीं बट नो आई एम नॉट रियली सुपरस्टिशियस मैं बिल्कुल लेकिन ये सच है कि आपको इन चीज़ों में यकीन है कि जी नहीं मैं अपने फिल्मों के बारे में हमेशा बात करता था और अब भी करता हूँ जितनी करता हूँ तो आपने अपना नाम क्यों बदला आपका नाम तो विशाल था विशाल नाम बदला उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं था कोई उस वक्त जब जब फूल और कांटे रिलीज़ हो रही थी तो तीन विशाल लॉन्च हुए थे तीन लड़के थे तो दिस वॉज माई डैड डिसीजन कि यार यू शुड चेंज योर नेम क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है तो नाम मैंने चुना अपना बट ना किसी से पूछ के ना ऐसा कुछ इसका किस्मत से या ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं इसका बिल्कुल नहीं और अभी हाल ही में आपने देवगंत की स्पेलिंग में से इसका हटा दिया इसका माय मदर वांटेड मी टू डू दैट बिकॉज वो वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी वो पिछले काफ़ी सालों से बोल रही थी और मुझे बहुत अकोट लग रहा था कि यार ये करूँगा तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो <laughs> तो बट इवेंचुअली फिर लेकिन कुछ फायदा हुआ ये नाम बदल मुझे पता नहीं मुझे रियली पता नहीं और ये भी मैंने पढ़ा कि एक फिल्म थी आपकी उसका नाम आपने बदल दिया मैं तुम और हम था उसका नाम बदल के आपने यू मी एंड हम किया वो शुरू से यू मी और हम था वो गलत इन्फॉर्मेशन छपा था कि मैं तुम और हम बट हमारी तरफ से शुरू से यू मी और हम था तो आपके पास ऐसा कोई जोछी नहीं है जो आपकी फिल्मों के नाम और आपके नाम तय कर जी नहीं बिल्कुल नहीं आई थिंक मुझे लगता है हर प्रोड्यूसर के पास कोई ना कोई जोशी होता है तो हमको रखने की जरूरत हमको ढूंढने की जरूरत नहीं होती वो अपना खुद ही ढूंढ के रख लेते हैं एकता कपूर के बारे में सुनते हैं कि वो हमेशा किसी से पूछ के अपने शोज के नाम रखती हैं ऐसा होता होगा बट आ, मैंने कभी एकता से पूछा नहीं कि कैसे शुरू होता है हाँ लोगों का सुपरस्टिशन होता है और कई लोग चीज़ें मानते हैं और कई लोगों के साथ वर्क भी करती है बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है आप अपने सुपरस्टिशन को अपनी पावर खुद देते हैं तो आई थिंक इट वर्क्स फॉर सम पीपल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपके माउंट्स जब आप ऐसे हाथ हिला रहे थे तो मैंने देखा था आपके हाथ के माउंट्स बहुत अच्छे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अभी आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर कहते थे बिलीव नहीं करते तो आप डेस्टिनी के ऊपर कितना बिलीव करते हैं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ मेरी पूरी फैमिली बिलीव करती है आई एम नॉट सुपरस्टिशियस सो दैट्स द डिफरेंस 
ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता हो आपको आप दूसरों को डराते हैं किसी को भूत से डराते हैं किसी को बंदर से डराते हैं नहीं मुझे नहीं डर लगता वो पूछ रहे क्या काजोल से डर लगता है मैं तो नहीं वही आगे मारेगी सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपने फिल्म करियर में इतने सारे कैरेक्टर्स किए बट कोई ऐसा कैरेक्टर जो भी जो आज तक आपको याद रहता है आई थिंक ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं भगत सिंह इज वन ऑफ दैम बिकॉज बिकॉज उनके बारे में काफ़ी पढ़ के और जब आप एक रियल uh, लाइफ के हीरो को uh, आप फिल्म uh, में कॉपी uh, करते हैं तो फिर uh, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आती है कि आप uh, आप उनके साथ जस्टिस uh, करें और गलत नहीं कर सकते उनके साथ आपको फोबिया है अगर आप खाना खाते हाथ से तो उसके बाद बड़ी देर तक हाथ धोते रहते हैं किसी से हाथ मिलाते हैं तो फिर हाथ धोते रहते हैं नहीं किसी से हाथ मिलाने का फोबिया नहीं है बट मुझे खाने का थोड़ा फोबिया ज़रूर है आई डोंट रियली टच फूड विच इज़ ऑयली और मुझे ऐसे लगता है कि यू नो स्मेल रह जाएगी बट ये ये होता है फोबिया बट हाथ मिलाने का ऐसा कुछ फोबिया इसमें तो ये भी लिखा है कि लंबे नाखून वाली लड़कियों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते ऐसा भी लिखा है आजकल सभी के नाखून लंबे होते हैं क्या करें <laughs> नहीं सिर्फ खाने का है और उसके अलावा कुछ नहीं आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं अजय देवगंध पर हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जनता के मुकदमे का एक और कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं स्मोकिंग है जो कि इवेंचुअली मुझे पता है कि मुझे कोशिश करके छोड़नी पड़ेगी स्मोकिंग वजह से एक बार केस भी हो गया था ट्रेन में आप और सलमान सिगरेट पी रहे थे दो तीन हो चुके आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार अजय देवगन पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम आपकी अदालत में फिल्म स्टार अजय देवगन पर इल्जाम है कि ये अब सेक्स सिंबल बनना चाहते हैं अच्छा ये बात तो सही है कि बचपन से ही आपको फिटनेस का एक्शन का बहुत जबरदस्त पार्ट पढ़ाया गया आ, एक किस्म से और मैंने ये भी पढ़ा कि सुबह चार बजे उठना पड़ता था और चार बजे तो नहीं बट पाँच छः बजे डैड उठा के भगा देते थे कि और काफी काफी मेहनत करवाते थे जी उसमें मैं भी छुप छुपा के फिर करता नहीं था बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे सर आपके दौर के जो भी अभिनेता हैं शाहरुख सलमान आमिर सैफ अली खान ये सभी बॉडी बनाकर टीवी पर्दे पर नंगे नजर आए मतलब बिना टी शर्ट और उसके नजर आए लड़कियों की आप कभी नजर नहीं आए क्यों नहीं ऐसा नहीं है मैंने भी मैंने भी आई थिंक आग फिल्म या एक दो फिल्मों में मैंने भी अपनी शर्ट जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ करने की जरूरत जहाँ जरूरी है वहाँ करते हैं वरना नहीं करते ओंकारा में किया था मैंने मैंने सुना कि बीस साल बाद गोलबाल फिल्म में आप शर्ट उतारेंगे शर्ट uh, बिल्कुल उतारी नहीं है बट आई थिंक बटन वटन खुले हैं ऐसा कुछ है तो uh, तो ये तस्वीर में तो शर्ट है ही नहीं था <laughs> ये ये फिल्म की तस्वीर नहीं है ये शूटिंग के बीच में कहीं ऐसे किसी ने ले ली लेकिन ये जो शर्ट उतरी हुई दिखाई दे रही है किसका असर है शाहरुख ने शर्ट उतारी सलमान ने शर्ट उतारते ही रहते हैं नहीं, और बट पाँच साल पहले पाँच साल पहले मैंने भी तो कहा कि मैंने भी उतारी थी ओमकारा में तो उसको कितने पाँच साल हो गए आई थिंक हो गए होंगे पाँच साल और मधुर भंडारकर का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म दिल तो बच्चा है उसमें आपको वो ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करें हाँ वो कहानी ऐसी है कि थोड़ा मिक्स मैच है और के के एक 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 ओल्ड एन ओल्डर गाय फॉल्स इन लव यंगर गर्ल तो वो उस किस्म की एक कहानी है तो उसकी कहानी की डिमांड ये है तो इस इस उम्र में सेक्स सिंबल बनने की कोशिश करें आ, कोशिश करने में बुराई तो है नहीं सर <laughs> मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हो एक स्टैब्लिश एक्टर हो दो नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आज एक तरफ आपकी फिल्म हो और एक तरफ कोई बड़े स्टार कास्ट या मे, मेजा मे, मेगा बजट फिल्म हो जैसे खान या किसी कपूर की तो ऑडियंस उसे प्रेफर ज़्यादा करती है वो ज़्यादा एंटिसिपेटेड होती है तो जो ए लिस्ट एक्टर्स वाली लिस्ट है उसमें आपको जनरली कंसिडर नहीं किया जाता तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है आपके पास आई मुझे पता नहीं इसके बारे में बट आई थिंक अगर आप देखें कि जो जो 
अगर आप सब लिस्ट भी देख लें तो मोस्ट ऑफ माई फिल्म आर वर्क एंड लास्ट आई हैव लास्ट थ्री और फोर फिल्म जो जो मेरी रिलीज हुई है सब बहुत अच्छी चली हैं सब सब हिट और सुपर हिट के बीच में आई हैं ये बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अजय देवगन ने 19 सालों में दो साल अगर छोड़ दें हर साल एक हिट फिल्म दी है वर्सेटाइल रोल किए अलग अलग तरह के काम किए हैं लेकिन इसके बावजूद अजय देवगन को नंबर वन नंबर टू की कैटेगरी में नहीं माना जाता मुझे लगता है इसमें अपने आप का जो थोड़ा प्रमोशन आपको करना पड़ता है वो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ शायद वही रीज़न होगा वरना कोई और रीज़न मुझे नज़र आता नहीं क्योंकि अगर अगर काम और अगर फिल्में और सक्सेस अगर एक तरफ रख दें तो वो तो सामने है तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कोई रीज़न तो प्रमोशन क्यों नहीं करते अगेन आई एम वेरी लेजी ऑन दैट आई एम नॉट मुझे बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ कोशिश करता हूँ और हर बार सोचता हूँ कि इस फिल्म के साथ करूँगा बट नहीं होता नहीं है आप काम के मामले में लेजी हैं या सिर्फ प्रमोशन के मामले में लेजी हैं आई थिंक प्रमोशन काम के मारे मामले में मैं भी मैं लेजी हूँ लेकिन काम मैं अपना पूरा करता हूँ फिर भी जब से आपकी शादी हुई है उसके बाद आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं लेकिन काजोल को ऐसा आ, काजोल ने इतनी फिल्में नहीं की हैं क्या उसका रीज़न वो है कि आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ अगर आप देखें तो काजल काजल शादी से पहले भी उतनी फिल्में करती थी जितनी शादी के बाद कर रही है वो एक साल में एक डेढ़ एक पिक्चर ही करती है एक डेढ़ साल में तो उनका लेकिन अब इंप्रेशन आपका खराब हो रहा है खा मैं क्या करूँ आप <laughs> और बॉडी बनाने के लिए खाने पीने का ध्यान रखते हैं हाँ डाइट डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ और बट मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखता हूँ दिन में मैं रेगुलरली खाता हूँ कम ऑयल वाला खाता हूँ बट ज़्यादा रात को दिन लो का डाइट लेता हूँ मैं ये भी पढ़ा कि आप अच्छे कुक हैं वंडरफुल कुक हैं आप मुगलाई खाना बहुत अच्छा बनाते हैं आ, मैं सभी किस्म का खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ मुगलाई भी बना लेता हूँ कॉन्टीनेंटल भी बना लेता हूँ चाइनीज़ भी बना लेता हूँ और उसको खा कर के भी ऐसी सेहत रहती है हाँ लेकिन वो हफ्ते में या दो हफ्ते में या पंद्रह दिन में एक बार बनाते हैं ना तो उतना तो खाना खाने का हक बनता है <laughs> कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो uh, मुझे ये पता नहीं कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या नहीं छुड़ाना चाहता आई एम लिटिल कन्फ्यूज अबाउट दैट कोशिश मैंने बीच में एक बार की थी मैं कामयाब हो नहीं पाया बट uh, एक स्मोकिंग की आदत है मुझे और अल्कोहल uh, uh, की मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरी आदत नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी हैवी ड्रिंकर एनी मोर आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट आई एम कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑन दैट बट एक स्मोकिंग है जो कि इवेंचुअली मुझे पता है कि मुझे कोशिश करके छोड़नी पड़ेगी स्मोकिंग वजह से एक बार केस भी हो गया था ट्रेन में आप और सलमान सिगरेट पी रहे थे दो तीन हो चुके हैं <laughs> बट uh, नहीं द, उसमें 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 काफ़ी सही भी नहीं थे uh, या ये ट्रेन वाला सही था uh, ट्रेन में पूरी ट्रेन हमने हायर की हुई थी और uh, दोनों अंदर बैठे हुए थे बट आई नो इट वॉज रॉन्ग उसके अलावा जो एक दो केस हुए थे वो आई थिंक वो बाहर से उठा के उन्होंने छाप दिए थे कहीं और की लोकेशन का कहीं और आप कोशिश जारी है या आपने छोड़ दिया कि अब तो नहीं फिलहाल मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं बट मुझे पता है कि मुझे धीरे धीरे ज़रूर कोशिश करनी पड़ेगी अजय हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और खुशी है आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपके अदालत में आज के जज का फैसला जो अदालत का फैसला है वो फाइनल फैसला होता है हमेशा और आ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वेलकम बैक आपके अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया अजय देवगन पर अजय देवगन से हमने पूछा उनकी एक्टिंग के बारे में उनके बदलते रोल्स के बारे में हमने उनसे पूछा प्रोड्यूसर के तौर पर डायरेक्टर के तौर पर उनके अनुभव के बारे में और बहुत सारे सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे गए अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अंशुल चतुर्वेदी के फैसले का जी आज के डिस्कोर्स के बाद मेरे ख्याल से तीन कोर पॉइंट्स आते हैं जो अजय ने बातचीत करी उसको देखते हुए पहली बात कि इनमें हिम्मत है एक्सेप्ट करने की कि जो इन्हें आसानी से मिला बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो बोलते हैं कि मुझे ब्रेक आराम से मिल गई और हमने दो बातें बोली दैट यू डैट यू गॉट इन ईजिली एंड ये बोल रहे हैं कि इसमें क्रेडिट जाता है मेरी सिचुएशन का मुझे ब्रेक आसानी से मिली और जब हम बोल रहे हैं कि इनके बहुत अलग अलग किस्म के जॉनर्स में प्रोफाइलिंग रही है तब भी इन्होंने बोला है कि मुझे सही समय पर सही डायरेक्टर और सही राइटर्स वगैरह मिलते रहे इस वजह से आई वाज एबल टू मूव आउट एंड आई वाज नॉट टाइप कास्ट दूसरी बात इन्होंने बोली एक फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में कि कर्जा रखना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन ये बात मेरे हिसाब से इनके पूरे 20 साल के प्रोफेशनल 
डोमेन में ये बात दिखती है बिकॉज इंडिविजुअली भी बॉलीवुड में किसी का कर्जा इन्होंने रखा हो या किसी के एहसानों तले ये दबे हों ऐसा कभी देखा नहीं गया तो ये एक एक फितरतन बात है सिर्फ पैसे को लेकर नहीं और तीसरी बात तो चार्जेस लगाने की जो आपकी चेष्टा रही है उसमें असल में देखा जाए तो 20 साल की सिनेमैटिक करियर के बाद चार्जेस ढूंढने पड़ते हैं किसी को लगाने के लिए ये भी एक अपने आप में स्टेटमेंट है कॉन्ट्रोवर्सी और अजय देवगन बीस साल मीडिया की तरफ से बोलूँगा अगर थोड़ी और होती तो हमारे लिए आसानी रहती लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी मिलती नहीं है एंड दे फॉर जो उन्होंने बात बार बार बोली कि मैं अपने टर्म्स पर ही सब कुछ करता हूँ उन्होंने आपका ये जो मुकदमा है वो भी बाय एंड लार्ज अपने टर्म्स पर ही हैंडल किया है एंड वी रियली डोंट हैव चॉइस सिवाय कि इनको हम इस सबसे बड़े करें थैंक यू थैंक यू सर आप कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं अदालत के फैसले पर कोई फाइनल कॉमेंट जो अदालत का फैसला है वो फाइनल फैसला होता है हमेशा और आ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस उम्मीद के साथ इस यकीन के साथ कि अजय देवगन इसी तरह से वर्सेटाइल रोल करते रहेंगे अलग अलग रूप में जनता के सामने आते रहेंगे जनता का प्यार नहीं मिलेगा ये सफलता की और कामयाबी की एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे इस कामना के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ तब तक के लिए नमस्कार